的雪，寒冷刺骨。出点什么没有啊？地点不对。什么地点？投奔我的灾民，找我的地点不对。怎么说？三舅舅，我们从怀乡到定州一路都是快马加鞭，而且我们的马都是上好的良驹，所以我活菩萨的名头，若是寻常百姓自然传送，那传送的速度只会比我们慢。那按照常理来说，当我们出了定州，定州的灾民才会听到我这个名头。你都说了是按常理来说嘛，可是现在这些人摆明是在整你啊！但整我的地点就不对了。三舅，你想，我们来定州的当晚，城外就出现了大批指明要找我的灾民。那些灾民大多数都是从外地来的，他们可没什么良驹，他们都是靠一双腿，他们是走来的。而且最远的，可是从宁州来的。啊，的确，你看，从宁州到定州，如果跟我们一同出发，日夜不休，现在也就也就刚到定州地界啊。所以是有人集中了这批灾民，故意往定州送啊。而且，唯一一个和另外受灾两大州，南边的商都和西边的宁州，接邻的县，只有。危险！三舅，我去找趟柳公。哎，这……江二娘子，我们通过对灾民的户籍登记，发现了灾民来自三个地方：商都、宁州、魏县。其中魏县的人数最多，有将近半数，一半的人都到了定州。那魏县一下少了那么多人，我猜想，会不会有余粮呢？我和爹爹都觉得，魏县突然离开了这么多人，可是地方县令却一点都不透露，估计是那县令昧了粮食，积灾成荒，让百姓饿肚子。再加上有些人传你活菩萨的名头，才导致一时间那么多人从魏县奔定州而来。也许这县令被有心之人利用，也许是魏县有什么突发的情况。不瞒你说，我也怀疑魏县有问题，有人在把灾民往定州引。如果能抓一两个之前带头闹事的人，抓起来审一审，说不定就能找到他们的主使。昨晚灾民围攻院子的时候，我也想到了，但是这帮坏胚子实在是狡猾，要是在人群中把他们找出来，这还真挺难的。不用去找，我们做个局，引他们出来。做局？做什么局？柳公，嗯，我想出趟城。这个时候出城？不妥不妥，太危险了，不能去，就是、啊、绝对不能去。不入虎穴。
焉得虎死？停车！嗯，兄弟们，这个人我认识，他是和江二娘子在一起的。哎，江二娘子这车跑啊！乡亲们，可不能让他跑了，就没人管咱们了。哎、你以为江二娘子是什么人？像你一样藏在人群中说话的软蛋！我告诉你们，江二娘子现在要出城去弄粮，谁要是敢拦着，别怪我手下不留情。撤！吁！这些当官的最会骗人了。反正都要饿死了，不如拼一把，绑了相国千金，换粮食。没错，这帮人都是骗子，咱们要换粮食，换粮食，换粮食，换粮食，换粮食，换粮食，换粮食。我看你们谁敢拦车！是你，是你，是你，还是你？把带头的都给我抓起来！散播谣言，破坏赈灾者，视同乱国贼，我等奉命捉拿，不相干人等，速退！我让你别拦马车，你还不听劝？啊、阿离，你说肃国公他们能抓到人吗？从我认识他开始，他从未失过手，不入虎穴，焉得虎子？若是被吃了呢？肃国公，收拾好东西，带上薛怀远，跟我走，我保你平安入京。若是我想走，昨日就能走了，可如今是我，薛县令他不肯走。他恢复清醒了？没有。那凭什么听一个神志不清的人的话呢？肃国公。请慎意。定州如今，终究是因为我而陷入困局，我不能就此一走了之，更何况。此时如今已经有了眉目，正是抽丝剥茧的时候。这个哑巴亏我不止。你是不是忘了，如今对你来说更重要的是什么东西？我比谁都清楚，定州和怀乡的难民没有区别，他们都是深受迫害才会沦落至此。薛县令一家的惨案，也正是那些权力斗争的结果。于我而言，只是帮薛家翻案是不够的，更是要挖出背后真正的黑手。只有这样，才不会有第二、第三、第四个薛家出现。你下定决心了？对。那出城我带你去。那肃国公昨天怎么会出现在这儿啊？嗯，你自己去问他。我可不敢招惹他。哎，但是我看你们两个人挺熟络的，你怎么可能不知道呢？难怪叶世杰会封官，你却一事无成。原来你心思都用到了这种地方。我，嗯，哼，人各有所长嘛。江景瑞他本来就志不在做官。你这么看着我做什么？啊，算了算了，我不和你们说了。我去找我爹爹问一下，他找到人没有？刘旭，你太了解我了吧
已经确定了，定州之困是由魏县县令卢子云指使的，他们灭下了朝廷的镇宰良，把灾民引向了定州。六公，知道怎么做了吧？多谢苏国公相助，下官明白了。魏县那边我来负责，你疏散好定州的灾民。是，苏国公。问题吧，肯定有问题。啊！啊！不许说坏话！滚！怀乡那边的事情都处理好了吗？没有。那你怎么过来的这么快啊？你说呢？有必要提醒你一句，找到薛怀远之后，你的情绪有些满了，烧一烧，对你没坏处。好。我要走了，就没什么话想对我说。明日出城，定要小心。还是那句话，稳住了，江二娘子。刘旭，所有的粮食都都在这儿了。明天把这些发了，剩下的都不能动了，一定要撑过三天才行。三天应该足够了，只要魏县的问题解决，后续的粮食应该也不成问题。难得见你如此认真的模样，真是让人刮目相看呢。那你觉得以前的我是什么样子的？以前你整日提着乌龟不学无术，没想到真的遇到了事情，你还是挺靠谱的。我一直都很靠谱的好吗？我把粮食全给你马七，啊。这是要对我表白了吗？怎么了？你就是力气太小了，磨磨唧唧的搬到什么时候？来来，又没吃啊？是啊。啊。主君这几日都没怎么用膳吗？是。一口未动，一口未动。主君正在和幕僚商议，也不许人打扰。嗯、这样不思茶饭也不是办法，还是吃点东西吧。无论如何，身子要紧。这定州的路还是不通吗？难为夫人也在惦记此事。刚才从外面传来的消息，说定州灾民把城门堵了，里面的人根本就出不来。李仲南又不肯放粮，他们是想把李儿逼死在那儿。叶家人也去了定州，应该不至于为难李儿吧？所以我担心的还不只是这个。就算定州的路走通了，他们回到京城了以后该怎么办？劫囚大罪，大理寺会放过李儿吗？李仲南又能放过我吗？
诸君，粮仓内确有余粮，的确是朝廷拨发的赈灾粮，但卢子云跑了。粮食清点完了，不多，但应该能解燃眉之急。但这一切都太顺利了，粮仓没有被烧，我们也没有受到明显的阻挠，这一切就好像是等着我们一样。哎，你说会不会是我想多了？咱按位出手，顺利不是应该的吗？调虎离山罢了。为什么不能卖？我说双倍的价格还不行吗？谢员外郎，不是我不想卖啊，是陆阳粮库刚被征为朝廷赈灾粮，我们铺子里这些粮，可都成了朝廷的粮，如今封起来等着压掉。你说，给了你，这不成了官粮私卖了吗？可是要杀头的。可是，世杰。先收了吧，再去别家看看。二位，这粮我们镖局是真不敢运呐。多少钱你开个价？这不是钱的问题。我们兄弟说现在路上设了卡，严查倒卖粮食谋私利的。这万一说我们是倒卖粮食的，我找谁说理去啊？我们以前的货都是从你这出的，生意不是你们这么做的。走吧，实在不行，回去盘一盘家里运货的车，看能不能够。是。江渊柏那边有什么动作、啊？没有动作，据说还整日和幕僚们商量。商量有什么用？除非他现在长了翅膀，飞去定州，把江离给绑回来。否则这关他们很难过。萧衡怎么样了？中计了，去了魏县。叶家呢？在洛阳四处收粮呢，但徒劳无功。这么说，留在定州的江离就是孤立无援，待在高阳。哎、李相国。每个人都有啊，放点牌。哎，你怎么插队呀、啊？你别插队啊！看怎么回事啊？不是跟你们说了每个人都有吗？每个人都有，不要着急。谢谢。放牌，谢谢。这边也可以打啊，都有都有。每个人都有啊，不要着急。这边也可以打，让他们给你打。呃呃呃！饿死人了！饿死人了！饿死人了！快大家快过来看，饿死人了呀！快过来看呀！这成都的救济州也太细了吧！再这样下去，我们都要饿死了呀！对呀，是不是？这怎么喝啊？这个？怎么了？这是粥还是水啊？这么细，怎么喝啊？这个？对呀，都已经饿死了，想把我们都饿死吗？还有。你们是不是把丁州的粮食救济城外那些人去了？不是这样的，你别乱说。那粮呢？江二娘子不是活菩萨吗？怎么躲着不出来啊？难道我们的命就不是命了吗？对啊，大家冷静啊！不是的，大家冷静一点。我们来丁州是相信江二娘子，我们才来的。但是我们来了之后呢，我们还是天天挨饿，现在还饿死了人。我们要见江二娘子，叫江二娘子出来，出来！大家冷静，大家冷静一下，大家冷静。不好，不是这样的，不好。我出门，大家冷静。刘兄弟，快走！快走！大家听我说，先冷静。谢警官，快把门打开，他还在外面呢。城外灾民聚众太多，我们人手不足应对。打开！不是这样的，大家冷静，大家一定要冷静，听我说，事情不是你们想象的那样的。阿林。快和我去县衙避避，城外聚集了越来越多灾民，口口声声让你出去，我怕城内也有人不安分。看来那些暗中挑事的人还没有抓完，他们已经迫不及待想要出手了。今日柳絮和我堂兄不是在城门口失踪吗？他们情况如何？我听说江景瑞被困在城外了。什么？三舅，你带薛县令去县衙，我要出城。这些人摆明了是冲你来的。正因如此，我才不能让我堂兄带我受过。要不？让童儿带薛县令去县衙，我跟你出城。三舅，接下来可能有些危险。你三舅，我什么时候怕过危险、啊
，就算是刀山火海，我也陪你闯闯。大家冷静一点，是江二娘子，是江二娘子，是江二娘子，江二娘子终于出来了。王菩萨呀，救救我们吧！救救我们这些离乡的百姓吧！救救我们吧！都给我安静点儿，都起来，起来吧！各位乡亲们，我知道如今定州饥荒严重，朝廷的赈灾粮已经在路上了，再多两日，定州饥荒便可解。是让我们等到饿死吗？对呀、啊，我们都等多久了？既然各位找上了我的门，那就是信我，且听我说一句。虽然定州之前也有饥荒，但城内粮食尚可支撑。可如今你们自己看看，这城内外比之前多了多少灾民？就算是掏空两座定州城的粮仓，也撑不下去。你们之中，应该有很多魏县的百姓。朝廷下拨的赈灾粮，数月前就已经到了魏县，可魏县反而成了无粮之地。那粮食都去了何处？只能是被贪官污吏扣下了。大家再想想，是谁让你们离家出现？来的定州，魏县之事也已查明。即便大家是受奸人蛊惑，现在已无路可走。现定州城内的粮食，是可以让大家冲到原粮道来的。如今我定不会独自出城，我就在定州和大家一起面对饥荒。乡亲们，最多两日，粮食就会送达。我们不信，反正今天不给我们粮，不给我们就闹闹。给我们站住！你看见没有？这群人都饿昏了头啊，哪还能听进去你说的话？怎么又来了？快，把城门打开！是不是柳絮来了？快开门！快开城门！退后！退后！退后！都退后！再闹事，统统抓起来！官兵欺压百姓了，我们人多，我们不怕你们，我们不怕你们，不怕他们，不怕他们。将军，前面是两个人。抓起来！干嘛？走！走！别动我！别动我！别动我！杀人！抓住江二娘子！江二娘子是大官的女儿，抓住她，我们一定有粮食。你们可是冒犯相国嫡女，是何罪过？反目则终！你走不能，把我们都杀了吧！大家快上，抓住江二娘子！抓住他！哎，你们干什么？抓住他！住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住卸车，快卸车！粮来了，哎呦，行了！干！起来吧，起来！抓我干嘛？哎，抓我干嘛呀？哎，起来，起来，起来，起来！你跑！不不不不不跑！大家不要着急啊，钱好对，每个人都有。放心吧，都有啊。谢谢，谢谢。咱俩去前面。阿离，我来晚了。不晚，表姐，多亏了你，不然今日啊难以收场。你别这么说，这是我们叶家欠你的情分，你受之无愧。表哥，多谢。行啊，叶世杰，这么短的时间，哪来这么多粮食啊？若是我没有把握，自然不会轻易离开。堂哥在回来之前就已经写信给我了，他说你会经过定州，但定州正在闹饥荒，恐怕有些人会借此机会找你的麻烦，所以从那个时候起，我们就已经着手准备了。阿离很有可能被围困定州，世杰让我们想想办法，帮帮他。当家的，原本账面上还有些现钱，可现在都投到了原料和人工里了。先把立正堂抵押出去，借些钱出来。啊！再加上我所有的首饰，先救人又急。啊！青儿姐，一定要去沧州收粮吗？那边的粮价可比陆阳贵多了。刚问了镖局，从陆阳到定州的路，他们临时设了卡
，叶家运粮，他们就会以倒卖粮食的名义把粮给扣了。就算在陆阳筹到了粮，也运不过去。另外，师姐说了，不要让人知道我们叶家在收粮。我去沧州的事情也严格保密。是。表哥，你怎么会提前知道这些？我之前收到过一封密函。这你也敢信？万一是有人给你误传假消息呢？说是别人给我的。我自然不会信，但这叶家运气可真好，现在各个地方都设卡查粮，他们竟然能从沧州运过去。不是运气好，是主君计划的一部分。这都能想得到？国公府的密函不止发给了叶师姐。还发到了江家，密报叶家元良从沧州入。看懂什么意思了吗？李仲南把入到定州的通道都设了卡，防止有能解江二娘子之围的粮入到定州。但唯独沧州太守是我们的人，可叶家真的会舍近求远，高价？去沧州筹粮吗？目前也没有更好的办法，宁可信其有，不可信其无。快马传话沧州，务必保障叶家的元粮顺利到达定州。但，这密子，怎么解？怎么解？给李仲南演出戏，让他觉得我江元柏这次，束手无策了。楚军玩的是声东击西啊，那我们去魏县也是在演戏吧？对方想玩调虎离山。我们如果不钻魏县的圈套，他们会怀疑主君已经有了应对之策，难免会把视线放在叶家身上。此次危机只有叶家能够解决，要真被盯上了，粮恐怕就运不到了。那主君直接带你去不就得了？非要拉上我一块演戏，这票钱还没给。你我不走，他们肯定会有所忌惮，就不会鼓动成那奸细闹事。定州之困怎么来的？得从他们嘴里抠啊。那叶家如果赶不上呢？主君可有后手？主君相信江二娘子，肯定能等到叶家来。难道主君之前给江二娘子讲过此计划？没有，但是他们心照不宣吧？陆基啊，你学坏了！静默者黑。殿下找我何事？你听说了吗？江离带着怀乡百姓进京告御状，有所耳闻。他还接回来一个人，怀乡县令薛怀远。看来你早就知道这件事了，所以丝毫不惊讶。只是听学子坚提起过。那殿下打算如何处置他？你不问问薛怀远为什么没有死，也不问问我们的金矿有没有保住，只是关心我如何处置他。他可是劫了球回来，大理寺的人已经在城门口等着他了。只要他一进城门，就会锒铛入狱。你如此关心他，是怕他受苦吗？殿下一定要这样对我吗？我只是觉得。你每次说他，就像在说薛芳菲。究竟是我误会，还是殿下误会？薛芳菲是我去杀的，薛怀远是你们杀的。如今薛芳菲埋在土里，永远都翻不了身，而薛怀远却回到了京城，是不是殿下才应该给我个交代？你说什么？怀乡案一旦翻过来，殿下跟成王多年的金银孔一遭报复，都这个时候了，殿下不思大局，还与我纠缠一个死人。你竟敢骂我！臣知错，臣一时情急，冒犯了殿下，请殿下饶恕。你不要以为我一时乐意逗一逗你，你就以为可以做得了我的主。我的事，还轮不到你指手画脚的。是。这个江离可得快点回来，我已经迫不及待要亲自见见他了
，大理寺清的这本奏书，你看一眼，和李仲南写的是一个意思吗？差不多，不过写的更细致，援引了不少刑律的律条，要朕治这个江家二娘子的罪。李仲南写的就更狠了，要借这个力，治江元柏的罪吗？你怎么看？有点难。你也觉得难是吧？李仲南的这本奏书还很好驳。毕竟江丽和薛怀远刚回到京城，罪名都没定下来，谭连坐还太早了。大理寺清的这本，不能再留了，今日得批了。那就批吧。这么冷静啊！要知道，如此一来，你的那颗棋子，可就深陷囹圄了。陛下怎么看？以民为贵这句话，圣人之言，当遵从之咱这是第几次在楼上看戏了？楚青怎么了？不想挨打就别说话了吧。江家次女江离，在怀乡结救死囚，证据确凿，现押入大理寺候审。江二娘子，今日我要带你和薛怀远走。海王，官人。我从未想过要为难大理寺。来人，带走。对诸位，请听我说，我确实结了球，按律该入狱，可我江离不后悔。我带诸位来京城，不是为了让诸位为我脱罪，而是希望你们的冤屈可以上达天庭。我们的圣上是位仁义的明君，薛县令的冤屈，你们的冤屈一定可以昭雪于天下。官人，我只有一个请求。你说。我想敲一声，京城的登文谷。长时间没有人敲这面登文鼓了。上次的鼓响还是十几年前。你说的是哪一次啊？萧将军死的那次呀。哦。长安门，登高台。怀乡县令薛怀远，为官以来，爱民如子，散尽家财，却遭奸人陷害，捏造罪名，下狱待斩。我江离，虽为一女子，却不忍见忠臣蒙冤，好官受死。今日，城门击鼓。为薛怀远申冤。
。住手！小兔崽子，你给我下来！你在干什么？我爹爹是冤死的，我要跟我爹爹伸冤。爹！你爹是战死的，他是我大雁的英雄。对不起，我只能为薛县令敲响这登闻鼓了。走吧。等等，江二娘子不必道歉。有我们的，我不识字，就顺着江二娘子，顺着她说，我等为薛县令伸冤，请清风送补生，请清风送补生，请苍天见中间，请苍天见中间。请清风送鼓声，请清风送鼓声，请苍天见中间，请清风送鼓声，请清风送鼓声，请苍天见中间，请苍天见中间，我等替薛县令伸冤。请清风送鼓声，请清风送鼓声，请苍天见中间，请苍天见中间，请苍天见中间，请清风送鼓声，请苍天见中间。陛下，这是专门给你做的，来，穿上吧。爱妃，朕又不缺这些。请清风送鼓声，请苍天。陛下，外面什么情况？苏内官，长安门外的登闻鼓响了。何人击鼓？是江二娘子。江二娘子三击登闻鼓。引得不少百姓围观。大理寺卿呢？大理寺卿已经把江二娘子带走了。现在击鼓的是江二娘子带回来的怀乡百姓。陛下恕罪，臣妾有错。臣妾的外甥女实在是不成体统。与爱妃无关。爱妃好生歇息，朕去看看你来的还挺快，说说吧，长安门现在怎么回事？陛下，中书令递了牌子进来，求见陛下。怎么看？此事还是不见得好。说朕不得闲，请他回去。是。哎，朕这个老师一回去。
恐怕心里也安稳不得了。说说吧，长安门的登文谷都响了，大理寺卿也把人抓了，接下来该怎么做，才能把你手底下的棋子盘活？江离不蠢，他早就给自己留好了后路。劫囚案、薛怀远案，并案审理，后者翻案，薛怀远就不是罪人，劫囚案也就不成立了。怎么了？朕觉得挺有意思的，你是在哪儿捡到这颗棋子的？不是我捡到的，是他自己送到我手里来的。不错，是颗好棋子。今日长安门上听登文鼓晓，你很感慨吧？陛下不感慨吗？感慨。毕竟朕等这一天已经很久了，正好就借你这一颗棋子，我们好好肃清肃清。我大燕的官场，传旨。如果。Yeah. 